एक्साम फोकस चैने तुम्हारे स्वागत आज आलोचना करब कन्स्टिट्यूशनल एंड नन कन्स्टिट्यूशनल बडिजे सेकेंड पार्टर कोश्चन अन्सार नहीं तुम्हरा प्रथम प्रश्न देखो स्टेट इलेक्शन कमिशन होल्डस द इलेक्शन अफ अर्थात राज्य निर्वाचन कमिशन को संस्थान निवाचन परचालना कर उत्तर है नम्बर थ्री लोकल बडिज क्यों ना गवर्नर उन्नी निवाचित तो हन ना उना के राष्ट्रपति मनोनी तो करें स्टेट लेजिसलेचार अर्थात राज्य आईनसभा निवाचन इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया परचालना करें एब सेकेंड कोश्चन उथथ रिगार्ड टू यूपीएससी कन्सिडार द फलोईंग स्टेटमेंट यूपीएससी नहीं दूटी एखे स्टेटमेंट देव है जो तुम देखते मध्य जानते चाहिए इनकारेक्ट स्टेटमेंट को दूटी को एक दुई दुट मध्य को इनकारेक्ट ना अर्थात दूट सठीक देख द कन्स्टिट्यूशन डिड नट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ अफ कमिशन एंड लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिपन अफ प्रेसिडेंट अवश्य एखने तो यूपीएससी नहीं कन्स्टिट्यूशन कि स्ट्रेंथ कत है यहाँ कारो पर दायित्व देव है राष्ट्रपतर ओपर दायित्व देव है ये निर्धारण कर साधारण नये एगारो जन सदस्य नहीं यूपीएससी गढ़े उठे सेकेंड ऑन टोटी सिक्स जानुरि नाइनटीन फिफ्टी द फेडरल पब्लिक कमिशन वज अकॉर्डेड ए कन्स्टिट्यूशनल स्टेटास एज एन अटोनोमास एंटीटी एंड गिवेन द टाइटल यूपीएससी अर्थात उन्नीसश पंचाश साले छब्बीस जानुरि जेदिन संविधान कार्यकर है से दिन के जुक्तराष्ट्रीय पब्लिक कमिशन के सांविधानिक मर्यादा देव है एवं से नाम देव है यूपीएस यूनियन पब्लिक सार्विस कमिशन एब देखो क्वेश्चन नम्बर फिफ्टीन द सी ए जी इज एपेड ब प्रेसिडेंट अफ इंडिया By a warrant under his hand and seal, it is a one number statement. And two number statement, the C A G has to subscribe an oath or affirmation to carry out his duties. It is a two number statement. Jan the chaw hoje saw bothi kundi thik pa bhul. Ekane do thi thik. Obviously C A G ke rashtrapati niyog kore next so actually se one number dhara onu jai. A C A G ni jukto habar samay thi ni ekti. शपथ वाक्य पाठ करें जेखने करतब्य सम्पर्केरपर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द सी ए जी कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रम हिज अफिस बड्रेसिंग द रिजाइनेशन लेटर टू अर्थात सी ए जी जेको समय रिजाइन करते ही रिजाइनेशन लेटर का जमा देवें द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के नेक्स्ट क्वेश्चन कन्सिडार द फलोईंग स्टेटमेंट से सी ए जी नहीं दो स्टेटमेंट दे ठीक कि भूल जानते चाहिए एखे दो स्टेटमेंट ही ठीक देखे ना द सी ए जी कैन बी रिमूव ऑनलि इन अकॉर्डेंस उथथ द प्रोसिडियर मेन्शन इन द कन्स्टिट्यूशन अर्थात सी ए जी शुदुम्र संविधान उल्लिखित पद्धति द्वारा पदच्युत होते दो नम्बर द सी ए जी इज नट एलिजिबल फर फार्दार अफिस सी ए जी एक बार कार्यकाल मेद शेष हो गई परवर्तकाले और मनोनी तो होते ना नेक्स्ट देखो द सी ए जी सबमिट्स अडिट रिपोर्ट ऑन हुईच अब दि फलोईंग सी ए जी को विषय अडिट रिपोर्ट सबमिट कर एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनान्स अकाउंट पब्लिक आंडारटेकिंग से तीन टी विषय नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर नाइनटीन देखते हुईच अब दि फलोईंग कोसि जुडिसियल बडिज निम्नलिखित को कोसि जुडिसियल बडिज एखने तो देखो एक नम्बर इलेक्शन कमिशन तर देखो पास दुई नम्बरे फाइनान्स कमिशन तीन नम्बर ही यूपीएससी एर मध्य कारेक्ट अपशन चूज करते बोले ये वन एंड टू इलेक्शन कमिशन फाइनान्स कमिशन यो तो कोसि जुडिसियल बडिज कोसि जुडिसियल बडिज बोलते कि आधा विचार विभाग संस्था जेटी एक आदालतर मत क्या चार कर क्यु से आदालत नई संस्थागुली के कोसि जुडिसियल बडिज बला है इसड़ाओ नैशनल ह्यूमैन रईट कमिशन एक कोसि जुडिसियल बडी क्वेश्चन नम्बर टोन्टी हुईच अब दि फलोईंग बडिज डज नट और डू नट फाइंड मेन्शन इन द कन्स्टिट्यूशन अर्थात निम्नलिखित को संस्थाटी उल्लेख संविधान नहीं 
বলছে এখানে কি বলেছে কোন সংস্থার উল্লেখ সংবিধান নেই এখানে তিনটি সংস্থার কোনোটারই সংবিধানে উল্লেখ নেই অর্থাৎ কনস্টিটিউশনাল নয় এই তিনটি হচ্ছে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যেন উনিশশো সালে গড়ে উঠেছিল আর প্ল্যানিং কমিশন সেটা জানোই উনিশশো পঞ্চাশে গড়ে উঠল সেটা সাংবিধানিক ছিল না বা সংবিধানগতভাবে ছিল না রেজলিউশন পাসের মাধ্যমে ছিল জোনাল কাউন্সিল এটাও তাই পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে গড়ে তুলেছিল তাই চলো এরপর দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান তোমরা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা তোমাদের বলে দিই তোমাদের যদি দেখতে অসুবিধা হয় তোমরা নিজেদের মতো করে স্ক্রিনটাকে ছোটো বা বড় করে নিতে পারো সুবিধার্থে দেখো এখানে ফাইন্যান্স কমিশন সম্পর্কে যে তথ্যগুলো দিয়ে যে পাঁচটা তথ্য তার মধ্যে বলা হচ্ছে সঠিক কোনগুলি আগে সঠিকগুলো বলে দিই তারপর সেগুলোই বলবো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা বিয়েরটায় দাগ মারাচ্ছে ওয়ান টু ফোর অ্যান্ড ফাইভ এগুলি হচ্ছে সঠিক প্রথমটা কি ফাইন্যান্স কমিশন ইজ কনস্টিটিউটেড বাই প্রেসিডেন্ট আন্ডার আর্টিকেল টু এইটি অব দি কনস্টিটিউশন অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের দুশো আশি নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অর্থ কমিশন গঠন করে থাকে একদম ঠিক এই প্রশ্নটা প্রচুর আসে পরীক্ষাতে অনেক পরীক্ষায় দেয় দু নম্বর সঠিক ইট ইজ সেট আপ এভরি ফিফথ ইয়ার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এটি গঠন করা একদম তিন নম্বরটা সঠিক নয় তাই আমি পড়ছি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি সঠিক নয় চার নম্বরটি সঠিক ইট হ্যাজ ফোর মেম্বার্স অ্যান্ড এ চেয়ারম্যান অবশ্যই ফাইন্যান্স কমিশনে চারজন সদস্য থাকেন এবং একজন চেয়ারম্যান থাকেন এই প্রশ্নটাই সেম দু হাজার উনিশের ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আর বলে দিই এখন বর্তমান পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান আছেন ইন কে সিং বা নান্দ কিশোর সিং পাঁচ নম্বরটিও সঠিক ইট হ্যাজ অল পাওয়ার্স অব দ্য সিভিল কোর্ট অর্থাৎ সিভিল কোর্টের একটি যা ক্ষমতা থাকে ফাইন্যান্স কমিশনার সেই একই ক্ষমতা আছে সেই জন্যই বলেছিলাম কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি ফাইন্যান্স কমিশন নেক্সট দেখো হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য মেম্বার অফ ফর্টিন ফাইন্যান্স কমিশন এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা লাল কালি দিয়ে বাইশটাকে গোল পাকিয়ে রেখেছি এবং কোনো উত্তর দিইনি এর কারণ কি এই যে চারজনের নাম দেওয়া হয়েছে এই চারজনই ফর্টিন ফাইন্যান্স কমিশনের মেম্বার ছিলেন সুতরাং এখানেতে প্রশ্নটি ভুল আছে ফর্টিন ফাইন্যান্স কমিশন দু হাজার সালে গঠন করা হয়েছিল দু হাজার জন্য এবং এই ফাইন্যান্স কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ওয়াই ভি রেড্ডি নেক্সট দেখো ফার্স্ট কমিশন ফর এসসিস অ্যান্ড এসটিস ওয়াজ সেট আপ ইন অর্থাৎ এসসি এসটিদের জন্য প্রথম কমিশন কবে সেট আপ করা এটা নাইনটিন এটা পার্লামেন্ট করেছিল এই কমিশনটা সংখ্যালঘু জাতির উন্নয়নের জন্য আর ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল কাজ যেটা শুধু এসসির জন্য করে উঠলো এটা দু সালে নেক্সট দ্য অ্যাকাউন্টস অব দি ইউনিয়ন অ্যান্ড অব দি স্টেটস স্যাল বি কেপড ইন সাচ এ ফর্ম অ্যাজ প্রেসক্রাইবড বাই অর্থাৎ ইউনিয়ন এবং স্টেটের অ্যাকাউন্টটা সেইভাবেই রাখা হবে যেটা কে প্রেসক্রাইব করে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইন কনসালটেশন উইথ সিএজি অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রপতি সিএজি বা নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা পরীক্ষকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তিনি বলবেন যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যে হিসাবগুলো রেভিনিউ সেটা কিভাবে রাখা উচিত নেক্সট দ্য অফিস অব দি কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সিএজির অফিস কিভাবে তৈরি করা হয়েছিল পার্লামেন্ট অ্যাক্ট না ক্যাবিনেট রেজলিউশন কোনোটাই না সংবিধানে আছে যেটা বলা হয়েছে একশো আটচল্লিশ থেকে একশো একান্ন নম্বর ধারায় এটা আলোচনা করা হয়েছে এরপর কনসিডার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট দ্য অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া সম্পর্কে চারটি স্টেটমেন্ট প্রশ্নে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কোনগুলি সঠিক সেগুলি জানতে চাওয়া হয়েছে আগেই বলে দিচ্ছি তোমাদের এর মধ্যে প্রথম দুটি সঠিক এক এবং তুই হি ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন এবার পাতা ঘোরাচ্ছি দেখো হি মাস্ট হ্যাভ দ্য কোয়ালিফিকেশানস অ্যাজ দ্য রিকোয়ার্ড ফর এ জাজ অব দি সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন ওনারও সেই একই যোগ্যতা প্রয়োজন নেক্সট হুইচ ওয়ান অব দি ফলোয়িং ডিউটিজ ইজ নট পারফর্মড বাই সিএজি অর্থাৎ সিএজি কোন দায়িত্বটি পালন করে না এটা হবে টু কন্ট্রোল দ্য রিসিপ্ট অ্যান্ড ইস্যু অফ পাবলিক মানি অ্যান্ড টু এনসিওর দ্যাট 
public revenue is lodged in the exchequer ei daitto ti tini palon koren na next question number 28 which one of the following statements about the state finance commission is true ortat rajyo finance commission somporke kon nimnolikhit kon totthyo ti shothik eta hobe it is a constitutional body eta ekti sangvidhanik sanstha next question the question number 29 Which of the following statements given below is are true? एकाने ते दूटी statement देया चे दूटी advocate general संपर के देया होया चे देखो The post of advocate general is created by the constitution of India Advocate general एर पद्धी संगविधाने बला होया चे बा संगविधान तो इरी कोरे चे दूरंबो statement every state shall have an advocate general to advise the government on legal matter पोत्तेक्टी राज्चेर एक जन को एडभोकेट जेनारे रखा उचित जिन आईनगत विषय राज्य सरकार के सहाज्य कर मध्य दूटी तथ्य ही सठीक एटाई तुम्हारे तो बोलो को आर्टिकेले आटा खूब इम्पर्टेंट विषय जेटा अलरेडी आर्टिकल वन सिक्सटी फाइव बला आंसिडर द फलोईंग स्टेटमेंट एखने तो बला द गवर्नर अफ द स्टेट सेल अपेंट ए पार्सन हुईज क्वालिफाइड टू बी अपेंटेड एज ए जज अब दि हाईकोर्ट टू वि दडभोकेट जेनारे अब दि स्टेट अर्थात राज्यपाल एम एक व्यक्ति जिन हाईकोर्टर विचारपति हार उपयुक्त ताके एडभोकेट जेनारे हिसाब से निजुक्त करें और दो नम्बर द पोस्ट अफ एडभोकेट जेनारे इज ए पब्लिक अफिस एंड हि इज द फोरमोस्ट ल अफिसार अब दि स्टेट अर्थात एडभोकेट जेनारे पदी पब्लिक अफिस और राज्य सर्वोच्च आईनी आधिकारिक एर मध्य 